。太会耍，这个怪老头竟花十倍的价格买了一匹平平无奇的马。可面对众人的嘲笑，他不仅不生气，反而高兴地喝着小酒，因为他知道这匹马可能是万中无一的千里马。但死对头却不厚道的笑了，毕竟所有人都认为这匹小瘦马最多值五斤米。可紧接着，他的表情就一下子凝固。刚想起来妻子是让他买能离地的马，如今看着瘦小的马，回去指定没法交差，甚至犹豫要不要退货。殊不知，在他买下这匹马的那一刻起，自己一家三口的命运就已经发生改变，这也将成为他这辈子做的最正确的决定。回到家后，妻子看到他不仅买了这匹不能离地的马，还花了一家人半年的收入，气得瞬间瞪大了双眼。这匹马虽然昂头挺胸，气势非凡，但他没办法离地，于是就让丈夫去拍卖行退掉。但一旁的儿子连忙上前阻止。儿子看出了这匹马的与众不同，想要留下来训练他。看着一个模子里刻出来的倔强父子，妈妈只好暂时同意两人的哀求，但规定只给一个月的训练时间。如果一个月后他还不能离地，就必须把它卖掉。毕竟一家人还要交地租。可就在伯特准备训练这匹马时，却发现马儿根本不给他靠近的机会，反而抗拒的往后退了几步。看着马儿不愿被拘束、渴望自由的样子，他给马儿起了个名字——乔伊波伊。为了让他尽快放下戒备，伯特只好背对着向他靠近。没成想，乔伊竟不再抗拒，而是缓缓伸出脑袋，尽情享用着人类给予他的食物。或许在乔伊心里，已经默默认定了这个主人。他们彼此的羁绊也就此开启。很快，经过不断的训练，发现乔伊好像能听懂他的话。当他吹口哨时，天赋异禀的乔伊能很快反应过来，转头就朝他奔跑。如此聪明的马，简直是马中天才。可惜好景不长，父亲的死对头正是他家的房东。这次房东竟提前来收租金，但父亲因为买马花光了积蓄，家里砸锅卖铁也才凑出了十五斤。即便如此，父亲也不愿向房东低头，无奈他只能承诺用乔伊开耕一块荒地，收成归房东所有。房东这才勉强答应，但要求必须在十月份种出庄稼，不然就会将他的房子和马一并收走。面对房东的咄咄逼人，父亲意识到现在唯一的办法就是让乔伊尽快学会离地。可心急哪能吃到热豆腐？不顾一切的父亲上去要给乔伊套上马厩，可这突然的行为吓得乔伊跳起来反抗。显然离地对于乔伊来说还是太早了，反抗中竟将父亲一脚踹倒在地，气得父亲瞬间失去。随着他一声令下，梨就像希望的种子一样，狠狠地扎进土壤里。他们此刻干劲十足，完全感受不到一点疲惫，就连坚硬的石头也被他劈成两半。房东听见动静，立刻朝这边瞭望，亲眼目睹一匹马创造的奇迹后，瞬间气不打一处来，说什么都要再来调侃两句。可不料母亲突然变得异常强硬，直接把泼冷水的房东骂得狗血喷头。看到这一幕。父亲脸上写满了欣慰与骄傲。雨过天晴后，伯特已经累得虚脱，几人强撑着把他搀扶进屋里。伯特和乔伊都磨破了皮，母亲则用烈酒给他伤口上药。可伯特一闻到酒味就特别反感，因为父亲常年酗酒，从他小时候到现在都没有清醒过一次。听到这里，母亲什么也没说，只是默默打开一个尘封多年的包裹，里面藏着一个写满故事的勋章。伯特惊讶地愣在原地，他这才知道，原来父亲曾经是皇家骑兵营的军官，也曾有过像自己一样骑马定山河的壮志。
，所以那天父亲才义无反顾地买下乔伊。可父亲虽然痛恨战争，但不得不为那些不能战斗的人而战。战争夺走了一切，他也因此变成了瘸腿。为了逃避这段记忆，父亲只能每天通过喝酒麻痹自己。听到这的伯特暗自发誓，一定要成为父亲的骄傲。不知不觉中，一个梦想的种子也悄然发芽。他要像父亲那样做一个骑兵，于是每天都对乔伊进行严格的训练，直到速度可以超过汽车。然而好景不长，一场暴雨打破了此刻的美好，田地里种的庄稼都毁于一旦。父亲绝望的瞪大了双眼，整个人都愣在原地。面对十月份交房租的压力，父亲只好咬牙做了这辈子最后悔的决定。他竟然背着儿子，将乔伊三十金银卖给了一个军官。得知消息的伯特如遭雷击，立刻跑去集市。可等他赶到，交易已经结束。他满眼泪水和失望的看着父亲，但他更知道面对房租的压力以及无家可归的后果，于是他恳请军官将自己一并带走。他要和乔伊共同奔赴战场。却因自己年龄未满十八岁，最终被军官拒绝。好在军官也是个懂马的人，他知道三十斤尼根本买不到像乔伊这么好的马，只能恳请伯特，就算是先把乔伊暂时租给他。可身处天灾和乱世战争之中，伯特一家也身不由己，只好暂时同意军官的方案，一人一马就此分离。分别时，伯特本想对乔伊说些什么，可如今话到嘴边却说不出口，只能用沉默代替千言万语。殊不知，命运的齿轮已经开始转动，乔伊的传奇故事也正式开启。可刚到军营的第一天，就遭到了黑马主人的挑衅，他讽刺乔伊只是养尊处优的花瓶，徒有虚名罢了。根本不配加入骑兵队。突然，乔伊仿佛听懂了人类讲话，竟变得暴躁起来。再加上军官对黑马主人的的观点并不赞同，于是二人便进行了一场冲刺比赛。这匹黑马名为战将，是军营里公认跑得最快的马。很快，他就将乔伊甩在身后。就在要分出胜负时，乔伊突然加速。原来，乔伊一直在保存实力，等待时机。很快，两匹马已经齐头并进，战将早已用尽全力。不料，乔伊还能继续加速。最后，乔伊成功拿下比赛，黑马主人也打心眼里认可了乔伊。果然，马不可貌相。而就在两人说话时，两匹马也开始了他们的交流。这场比赛使得乔伊和战将建立了深深的友谊。第二天，军官就迫不及待地给伯特写信，告诉他乔伊在军营里表现有多优秀，也好让伯特放心，还贴心地给乔伊画了个肖像，一起见证乔伊的成长。但美好的时光总是短暂的，前线战事告急，乔伊和战将很快被派去战场。他们的计划是利用骑兵的优势，对德军阵地展开突袭，讲究的就是一个快准狠。此时的德军还没反应过来，法国骑兵就已经冲到跟前。面对此等凶猛的骑兵，德军只好纷纷向树林里逃跑。可杀红眼的军官竟下令继续追击，却不知敌人早已在树林中做好埋伏。随后，一个个德军机枪手进入阵地。冷兵器遇上热武器，结果可想而知。尽管军官发现这是陷阱，也为时已晚，可依旧毫不畏惧地冲杀。随着军官的牺牲，失去指挥的乔伊在树林里疯狂奔跑。这一战，英国骑兵营几乎全军覆没，乔伊最终也被俘虏。尽管他想要回到伯特身边，可如今只能在敌营无助的挣扎。一同被俘虏的还有战将。面对德军的机械化部队，骑兵营毫无胜算。可这些被俘虏的战马，德国长官却要下令全部枪杀。两马的命运就像风中落叶一般漂泊不定。幸运的是，这位懂马的士兵并不赞同长官的意见。看到乔伊和战将惺惺相惜的样子，善良的士兵也心生怜悯，于是便请求长官将他们留下，让马儿运送物资。可士兵怎么也想不到，就在给马套农具时，战将始终不愿意配合。如再这样下去，长官肯定会下令将他处理掉。就在两人一筹莫展之际，乔伊竟然跑到士兵跟前，主动给战将做示范。这次战将再也没有拒绝，而是听话的套上农具。看到乔伊身上绑着一面旗帜，士兵意识到这可能是他主人的，于是立刻将他收了起来，说不定能通过旗帜找到他原来的主人。而伯特此时也收到了军官的来信，这可把他激动坏了。然而他却在信中得知军官已经牺牲，突如其来的变故让他顿时愣在原地。也就是说，乔伊现在生死不明。伯特知道自己不能再这样等下去了，于是暗自下了一个决定，他要去参军，去前线寻找乔伊，去兑现离别时的承诺。但前线的死亡率高达百分之九十以上，而这个救下乔伊的士兵因为懂养马，所以就被留在了后勤。一同被留下的还有他十四岁的弟弟。可他深知战争的残酷，况且家里的母亲还需要照顾。不知天高地厚的士兵决定铤而走险，将弟弟偷偷送回家。于是，在第二天部队行军的时候，他竟不顾上级的阻拦，强行把弟。拽走，他俩骑着乔伊和战将，一刻也不敢停下，一直跑到天黑。殊不知自己已经成了逃兵。他们来到一处农场安顿，还没等二人歇息，就被追兵当场抓获。随着一阵枪响，二人被以逃兵的罪名处决，而两匹马却侥幸活了下来。结果第二天，一个女孩发现了房间多出的两匹马，她本以为是爷爷给她准备的礼物，得到否定的答案后，虽不知两匹马从何而来，但女孩很喜欢他们，不但每天细心喂养，甚至拿出梯子向爷爷证明自己有骑马的能力。
可爷爷看到后却露出惊恐的表情，急忙让孙女将两匹马藏起来。只因远处开来了一支部队，他们来到家中就像强盗一样，不但搜刮了所有吃的，竟还大言不惭说下次还来。起初爷爷并未放在心上，可士兵走后，女孩却对爷爷的懦弱深感失望，认为爷爷就是个懦夫。可爷爷却告诉她，勇敢的方式有很多种，可以是冲锋陷阵，可以是为了信仰不惧生死，而爷爷的勇敢则是用他的余生保护好孙女。就在女孩生日那天，爷爷掀开地板，拿出了一个早已准备好的包裹，这是爷爷给女孩准备的礼物。女孩掀开包裹，里面竟是她心心念念的马鞍。从来不让孙女骑马的爷爷，这次终于帮孙女实现了愿望。女孩激动得合不上嘴，立马就骑着乔伊奔跑起来。殊不知这将是她人生最后一次骑马。可说好的骑到对面山坡就回来，等了很久的爷爷始终不见孙女的踪影。爷爷瞬间有种不好的预感，赶忙朝对岸跑去。只见一群士兵将孙女团团围住，德军要抢走这两匹马。尽管爷孙苦苦哀求，战争夺走了所有人的一切，何况这两匹马呢？就这样，乔伊和战将再次来到战场，可这次他们却。摊上了苦差事，德军竟安排他们拉大炮，甚至要拉过旅途崎岖的山顶，这可让所有马儿苦不堪言。此时，如果有马累的瘫倒在地，长官会一枪结束他的生命，然后点名让战将替代他的位置。可军医知道这匹马脚踝有伤，如果让他来拉如此重的大炮，肯定必死无疑。可长官却告诉他说：“不要对即将失去的东西有怜悯之心，人命在战场上也分文不值，更何况是牲口。”就在这时，乔伊突然挣脱束缚。扯开旁边的士兵，一瘸一拐地跑上前，主动显示自己的强壮，好代替战将拉大炮。长官见状也成全了他，即使明知道要死，他还是义无反顾地挡在战将前面，最后红着眼朝后看去，像是在和这个唯一的朋友告别。随后便开始了他的任务。可如此沉重的工作量，显然是马儿吃不消的。没过一会，乔伊就上气不接下气，四脚也有些站不稳，开始不停地颤抖。但他还是咬牙坚持着。他知道自己一旦倒下，人类就会让战将来替代。为了全力守护他的朋友，他强撑着最后一口气到达了山顶。就在大炮被拉上。山顶后，士兵便马不停歇地开始装弹。随着长官一声令下，数枚炮弹打去法军阵地，而伯特就在其中。紧接着，长官给伯特安排了个差事：如果一会儿拼刺刀有人后退，你就拿枪打死他。随着冲锋号响起，战士们顶着炮火向前冲杀，生命在这一刻变得十分脆弱。可就在这时，房东的儿子突然中弹。心地善良的伯特并没有见死不救，而是赶忙跑过去帮忙。虽然他两家一直是死对头，但在这一刻，他们是出生入死的兄弟。安抚好他之后，伯特又回到了自己的岗位。可战争就像放大镜，有人不畏生死，有人临阵脱逃。但面对逃跑的士兵，伯特最终并没有勇气开枪。随后逃兵越来越多，伯特也意识到前线肯定出了什么事。他来不及思考，果断爬出战壕去寻找大部队。眼看敌方阵地久攻不下，伯特立马掏出手雷。可等他冲进敌方战壕，突然整个人愣在原地。只见这些敌人明明身上没有伤口，却还戴着面具死在了战壕里。这时，经验丰富的老兵意识到了什么。接着，不知从哪冒出大量白烟，席卷了整个战场。德军竟动用了生化武器，而部队也早已有序离开。此时的战将已经浑身是伤，每走一步都异常艰难。可尽管军医发现了他伤势严重，必须停下来休息，却还是被长官要求继续前行。再这样下去，战将必死无疑。心善的军医决定偷偷带他们到一旁休息一会。可不料就在这时，战将突然抽搐起来，随后跪倒在地，再也没能站起来。战将最终没能挺过战争的摧残，在落日余晖下，在乔伊的不舍中，战将缓缓闭上了眼睛，再也没能醒来。看着死去的挚友。乔伊发出阵阵哀鸣，他们的友谊也就此画上了句号。可不料，就在这时，士兵们突然慌忙逃窜。一个士兵告诉军医，敌军已经冲上来了，让他别管这匹马，赶紧撤退。可任由军医如何反抗，却还是被士兵架走，只留下乔伊默默守在战将的尸体旁。可就在这时，敌军的坦克突然杀出，乔伊只能慌忙逃窜。可偌大的战场竟没有他的容身之地。面对眼前的机械巨兽，乔伊一时间被困在四面都是铁丝网的坑里。随着坦克步步逼近，乔伊只好咬紧牙关，硬着头皮冲了上去。一个跳跃跨过坦克，然后没有方向的一路狂奔。他穿梭在战场的各个角落，几次险些被炸飞。可这使得他更加的慌张和恐惧。他穿梭于战壕之间，奔跑在人群之中。可无论他跑到哪里，却始终逃不掉这片战场，始终逃不出被人类摆弄的命运。一层层铁丝网就像命运的枷锁一样，将他团团缠住。他慌乱的四处扯动，可在拼命挣扎也无济于事，反而让铁丝网缠绕得更紧。哀鸣声传遍整个战场，直到精疲力尽。第二天一早，双方军队都发现了被困的乔伊，围观的士兵也越来越多。可他身处战场中央，双方都不敢贸然行动。Lads, we should call them. What do you call them? 
。而一旁的德军也尝试用口罩呼唤曹操，他们轮流呼唤。即使战争如此残酷，但人们内心深处的善良在这一刻竟被唤醒。这种对生命原始的善良，超越民族和种族。士兵也意识到乔伊是被铁丝网困住，出于救马心切，他竟举起白旗，缓缓走出战壕。看到这一幕的敌军以为是陷阱，果断将子弹上膛。但他来得太着急，竟忘了带工具。他刚要转身呼唤同伴，不料敌人正在身后，手里还拿着钳子。接过钳子的士兵并不放心，只好一步三回头。可面对乔伊身上复杂的铁丝，士兵一下子也不知道怎么处理。这时敌人主动上前指导，如果贸然剪断铁丝，会对他造成二次伤害；如果两头同时剪断，这样就不会扎到马儿的眼睛。可惜只有一把钳子。这如此和谐的场面竟发生在战场上，两人不仅合作解救了乔伊，还互相唠家常，甚至相约战争结束后请对方到家里做客。就在他们剪断所有铁丝网后，又遇到了难题。对于乔伊的归属上，两人发生了争吵，双方都认为这匹马是自己国家的，但一时间都拿不出证据。最后，二人决定抛硬币。最终，法军获得了乔伊的归属权。二人相惜告别，这一刻，他们像是多年的老朋友。即使是在凶险残酷的战场，人们内心的善良并不会因此被抹杀。与此同时，侥幸活下来的伯特也在军营中，他的眼睛因被毒气侵蚀而短暂失明。恰巧乔伊就从他身后经过，医生检查了乔伊的伤口，说他活下来的概率微乎其微。为了减少乔伊的痛苦。长官只能默默地将子弹上膛，试图结束他的生命。可就在即将开枪的前一秒，一阵熟悉的口哨声吸引了所有人。乔伊缓缓回头，即使过去那么多年，乔伊从未忘记这个声音。他们经过无数个黑夜，终于再次相遇。伯特和乔伊也兑现了当初分别时的承诺。Hello, Joey. Where you been, man? 可医生却不相信这匹马是伯特的，说这是一匹普通的流浪马。It's not animal, sir. It's my horse. I raised it in them. 随后，伯特说出了乔伊的特征：他的脚上有四块白色印记，全身鬃毛以及头顶一块白色印记。可当医生打量了乔伊的特征，发现和他说的并不符合。但伯特却说，也许马蹄被淤泥遮住了。随后，一名士兵提来一壶清水，随着脚上的淤泥被清洗掉，四只白色马蹄清晰可见。于是，医生也拿出湿布，亲自擦去了乔伊额头上的淤泥。紧接着，医生难以置信地瞪大了双眼，头顶的白色印记清晰可见。医生表示会竭尽全力救治乔伊。伯特悬着的心也终于放下。很快，伯特和乔伊的事迹。在军队里传开，可不料就在战争结束时，伯特却被告知只有军官才能带走自己的马，而其他的马都将要拿去拍卖，这让伯特的上级很是不满，直接替伯特出头打抱不平。但光头却说这不是他能决定的，并且明天就要将乔伊拿去拍卖。面对这个残酷的现实，伯特别无他法，只好满眼失望地走出房间。不料所有士兵都在这里等他，战友们已经知道乔伊的故事，于是东拼西凑为伯特凑出二十九磅，帮助他买下乔伊。伯特也默默地记下了这份恩情。时间很快到了拍卖那天。一个屠夫一上午都在买马，但正常人不会拍买十五磅以上的马。Let me handle this private. Fifteen, six, seventeen, twenty of your English pounds, and let that be the end of it, my friend. Twenty-five, twenty-six, twenty-nine, and thirty. One hundred pounds, sir. If you bid against me, we'll sell the coat on my back and bid to one hundred and ten. If you bid against me again, I will send my farm. 女孩的爷爷成功拍下了乔伊，这个结果让伯特始料未及。于是他鼓起勇气找到爷爷，祈求他把乔伊卖给自己。他愿意分期付款，不管用多少钱。可无论他怎么说，爷爷都不卖。I traveled three days because I knew whose horse it was. 原来他的孙女患病去世了，而乔伊是孙女生前的最爱，所以爷爷无论如何也要拍下这匹马，算是对孙女的念想，也算是完成他的遗愿。战争夺走了每个人的一切，也夺走了爷爷的家人，这是爷爷最后能为孙女做的。话到此处，伯特也不好再说什么。可就在爷爷领着乔伊走时，乔伊像是感知到了什么，竟然转身跑向伯特，像是在做最后的道别。其实伯特早已用尽全力来掩饰自己不哭出来，他又何尝不想带乔伊回家呢？殊不知这一切爷爷都看在眼里，他也在内心暗自下了一个决定。Do you know what this is? My father's. This is regimental plan. How did you come by this, sir? You may have this. Thank you. 
Thank you ever so much. This. 伯特被震惊的说不出话，说什么都要给爷爷钱，可爷爷却说并不需要。Sorry, it belongs to you. That is of course what my little girl would have wanted, and she was a boss. <laughs> Watergate下了这个名字，艾米丽一定是个温柔善良的女孩，就像她善良的爷爷。伴随着红色晚霞，一人一马也踏上了回家的路。母亲早已在家等候多时，一个无言的拥抱胜过千言万语。经过战争的